நிலைமைகள் மிக குறைவு என வேளாண் துறை தெரிவித்திருக்கிறது கென்யா சொமாலியா எத்தியோப்பியா தெற்கு ஈரானில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் வெட்டுக்கிளிகள் அடுத்த மாதம் இந்தியாவிற்கு புலம்பெயரும் என ஐநா எச்சரித்திருக்கிறது ராஜஸ்தானில் இதுவரை முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு நடந்திருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவாக பாகிஸ்தான் எல்லையை ஒட்டிய மேற்கு ராஜஸ்தான் வரை மட்டுமே இதன் படையெடுப்பு இருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு ஜெய்ப்பூர் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னா புலிகள் சரணாலயம் வரை விரிவடைந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது மே மாதம் ராஜஸ்தானை தாக்கி இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் தாக்கம் நடப்பாண்டு பிப்ரவரி வரை தொடர்ந்தது இதன் காரணமாக ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக ராஜஸ்தான் அரசு தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியாவில் தக்கான பீடபூமியை தாண்டி இதுவரை வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்ததில்லை என்பதால் தமிழகத்திற்கு வரும் வாய்ப்பு குறைவு என வேளாண் துறை தெரிவித்திருக்கிறது ஒருவேளை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கினால் வேம்பு சார்ந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மாலத்தியான் மருந்து தெளிப்பான்கள் டிராக்டர் மற்றும் தீயணைக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம் பரந்த அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் எனவும் மெட்டாரைசியம் அனிசோஃபிலே என்ற உயிர் பூஞ்சாணத்தை தெளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது வெட்டுக்கிளிகளை சாப்பிடும் கோழி மற்றும் பறவைகளை பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அரசு அனுமதியுடன் பூச்சி மருந்தினை ஒட்டுமொத்த வான்வெளி தெளிப்பு மூலமும் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விடைத்தால் திருத்தும் பணிகள் சென்னை தவிர தமிழகம் முழுவதும் இருநூற்று இரண்டு மையங்களில் தொடங்கியிருக்கிறது திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை திருச்சி லால்குடி முசிறி மணப்பாறை ஆகிய நான்கு கல்வி மாவட்டங்களில் மொத்தம் பதிமூன்று விடை திருத்தும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அங்கு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் இருநூற்று எழுபது முதன்மை அலுவலர்கள் மற்றும் இரண்டாயிரத்து நூற்று அறுபது ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுகின்றனர் இதேபோன்று அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுடன் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது முன்னதாக ஆசிரியர்களை விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன சென்னை தியாகராய நகரில் பெரிய கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் சாலைபோர கடைகளுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் ஆண்டு முழுவதும் திருவிழா கோலம் பூண்டு கிடக்கும் சென்னை தியாகராய நகர் பகுதி கொரோனா ஊரடங்கால் வெறிச்சோடி போயிருந்தது மீண்டும் கடைகளை திறக்க அனுமதி தந்திருந்தாலும் பழைய பரபரப்பு இல்லாமல் அமைதியாகவே உள்ளது தியாகராய நகர் சாலைகள் கொரோனா அச்சம் ஒருபுறம் என்றால் எப்போதும் பிஸியாக இருக்கும் சாலையோர கடைகள் இல்லாததும் ஒரு காரணம் என்றே கூறலாம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட போது சாலையோர கடைகளை திறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டது அந்த தடை தற்போது வரை தொடர்வதால் தங்களது வாழ்வாதாரமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார்கள் சாலையோர வியாபாரிகள் பெரிய கடையெல்லாம் திறக்கும் போது சின்ன கடை என்ன ஆக போது கூட்டல் நெரிசலாவும் கிடையாது ஜனமும் ரோட்ல வர்றது கிடையாது ஏதோ ரோட்ல போற டூ வீலர் போவாங்க ஏதோ நின்று ஒரு ரெண்டு கட்சி போடு ஆறு கட்சி போடு வாங்குவாங்க அது கூட சரி அதிகாரி வந்து கடை தரக்கூடாதுன்னா அதுவும் பயந்து போய் தரக்க தான் இருக்கு சரக்கறி வாரியம் போயிட்டா ரெண்டா வாங்க முடியாது அப்புறம் கொரோனா முடிஞ்ச போறதான் தருவாங்க நம்ம வருமானம் போயிச்சு அப்புறம் சரக்கு வாரியம் போனால் முதலும் போயிட்டு ரெண்டா புது முதல் எங்களால் வைக்க முடியாது ஏன் அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு கையிருப்பு எதுவும் இல்லாத நிலையில் அரசு அறிவித்த உதவித்தொகையும் கிடைக்கவில்லை என கூறும் வியாபாரிகள் மீண்டும் சாலையோர கடைகளை திறக்க அனுமதி அளித்தால் மட்டுமே தங்களால் தொடர்ந்து தொழில் செய்ய முடியும் என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் நாங்கள் வந்து இப்போ சாப்பாடு கஷ்டப்படுத்திருக்கோம் எவ்வளோ இருப்பு வச்சுருப்போம் இல்லைங்க டெய்லி ஆகிற மாதிரி டெய்லி சம்பாதிக்க ஆளுங்க நாங்கள் அப்படிங்கும்போது இப்போதைக்கு கையில் செ க செலவு கூட காசு இல்லாமல் தான் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கோம் கவர்மெண்ட்லேருந்து நடைபாதை ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன் அதுவும் சொல்லி ரெண்டு மாதம் ஆச்சு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்றும் வந்து சேரலாம் எங்களுக்கு பெரிய கடைகளுக்கு உள்ள கட்டுப்பாடுகளைப் போல தாங்களும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து பொருட்களை விற்க தயாராக இருப்பதாக கூறும் வியாபாரிகள் கடையை திறக்க அனுமதிப்பதே தங்களுக்கு அரசு செய்யும் பேருதவி என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சிக்காக ஒளிப்பதிவாளர் விக்னேஷுடன் செய்தியாளர் குருராஜ்